আমার সাথে সেনেটার এড মার্কের উনি রিনিউয়েল এনার্জি নিয়ে বক্তব্য দিলেন আমি বলো আমার দেশে আপনারা কিছু টাকা আমার দেশ আমরা প্রায় ফাইভ মিলিয়ন কি করেছি হাউস হোল্ডে আমরা সোলার এনার্জি বাট ইস এক্সপেন্সিভ আমাদের জন্য খুব ডিফিকাল্ট হয় হ্যাঁ ইভেন ইলেকট্রিক কার উনি বললেন আমি বলো আপনি ইলেকট্রিক কারের জন্য আমার দেশে একটা প্ল্যান দিয়ে দেন আর নাই টাকা পয়সা দেন উইল এনকারেজ ইট আমাদের উই হ্যাভ নো ইনোভেশন স্যার আপনার দেন এটাতে উনি বললেন তাহলে ঠিক আছে আমি এটা নিয়ে আপনার কত টাকা দরকার আমার কত টাকা আমার এই আপ ফ্রন্ট আই ক্যানট টেল বাট আপনি একটা আপনার আমেরিকান কোম্পানি একটা আমার দেশে গিয়ে গাড়ি বানা গাড়ি বানাতেন ইউ উইল গেট এ গুড মার্কেট আর আমার আশেপাশে আছে বড় ইন্ডিয়া চায়না এই সারা আসিয়ান আমার ওখানে ফ্যাক্টরি করলে আপনি বিক্রি করতে পারবেন আপনার কোম্পানি উইল বি দি উইনার আর আমার এখানে খুব হার্ড ওয়ার্কিং ডেলিজেন্ট কুইক লার্নার লেবার ফোর্স আছে এইগুলো আপনি কাজে লাগাতে ইট উইড বি উইন উইন ফর ইউ আপনার কোম্পানির লাভ হবে আর আমাদের লোকগুলোর একটা কাজ করতে হবে উই হ্যাড আই থিঙ্ক উই হ্যাড এ গুড ডিসকাশন উইথ হিম আই স্পোক টু কংগ্রেসম্যান জিপ ম্যাক গভার্ন কংগ্রেসম্যান থাইল ম্যাখাল মাইক ম্যাখাল কংগ্রেসম্যান সলস্কি উনি অবশ্য মোস্টলি রোহিঙ্গা নিয়ে ইস্যু যাতে যে উনি বললেন যে আমি আমার এখানে কনস্টিটুয়েন্সিতে কিছু লোক আছে যারা রোহিঙ্গা তারা তাদের ফ্যামিলি মেম্বার রিলেটিভ দিয়ে আনতে চায় আমি বললাম মোস্ট ওয়েলকাম আপনি আনতে চান নিশ্চয়ই আমাদের বলেন আমরা পাঠাই দেব তবে এই দশ বারো জন নিয়ে কেউ লাভ নাই উই ওয়ান্ট ইউ টেক ইউ সি উই হ্যাভ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান মিলিয়ন হা হা আবাউট টেক হাফ এ নো হাফ এ মিলিয়ন অ্যান্ড আমেরিকা অনলি ইউ হ্যাভ অনলি ফোর্টি পিপল পার স্কোয়ার মাইল আর আমি যেখানে ওদের কটুপালঙ্গে রেখেছি সেখানে এইটি ফোর থাউজেন্ড পার স্কোয়ার মাইল এইটি ফোর থাউজেন্ড পার স্কোয়ার মাইল হায়েস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এমনি যে দেশগুলোতে বেশি লোক থাকে ম্যাকাও হংকং সিঙ্গাপুর পাঁচ হাজার এরকম আর আমার এখানে আছে প্রতি স্কোয়ার মাইলে চুরাশি হাজার আপনি এগুলো নিয়ে যান কিছু আপনার দেশে মাত্র চল্লিশ জন অ্যান্ড ইউর ইউর ইকোনমি ইজ প্রেটি গুড হ্যাঁ সুতরাং আপনি ইউ ক্যান অ্যাফোর্ড টু টেক দেন হ্যাঁ এবং আপনি যদি নিজে না আনেন ইউরোপিয়ানদের কাছে তাদের পনেরো জন ষোলো জন পাস করে মাইলে থাকে সুতরাং এ নয় ইউ ক্যাম ফরওয়ার্ড ফর উইথ এ হিউম্যানিটেরিয়ান মাইন্ড এইটা মাইন্ড টু হেল্প হিউম্যানিটি আপনার যদি মানুষের প্রতি দরদ থাকে না উইথ ইজ এট টেস্ট কেস ইউ হ্যাভ এ চ্যালেঞ্জ সো ওনা সো আই আই গ্যাট দি চান্স টু এমনি সময় সহজে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া যায় না যেহেতু এখন ওই কোভিডের সময় সো ভাই অ্যান্ড লার্জ ওরা মোটামুটি আই হ্যাভ বোথ ইন পার্সন অ্যান্ড অ্যান্ড ভার্চুয়াল দুই ধরনের দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে অনেকের সাথে এই উভয় তবে যে আমেরিকান গ্রেস ম্যান গ্রেস ম্যান হচ্ছে নিউ ইয়র্কে সে যেখান থেকে হয়েছে সেও তো বিদেশি মহিলা ইমিগ্রেন্ট তারে বললাম যে তুমিও তো বিদেশি একসময় এখানে যে হয়েছ ওয়াই ডোন্ট ইউ ডু ওয়ান থিং তোমার এখানে বহু আমার বাঙালি প্রবাসী আছে যারা ইলিগাল হ্যাঁ আর তুমি যাদের যাদের বোটে নির্বাচিত হতে হচ্ছে আমাদের লোকজনই তুমি এক কাজ করো ইউ উইল বি হিরো হিরোইন হয়ে যাবা তুমি আমাদের এই প্রবাসীদের যারা আনডকুমেন্টেড তাদের যে তোমরা সিটিজেনশিপ কী দিয়ে দাও ওয়ার্ক পারমিট দিয়ে দাও তোমার কোনো ক্ষতি নাই বিকজ এরা অলরেডি তোমাকে ট্যাক্স দিচ্ছে আর দে আর লিভিং ইন ইয়ার কান্ট্রি ফর লাস্ট ফিফটি ফাইভ টেন টোয়েন্টি ইয়ার্স হ্যাঁ উইদাউট এনি গভর্নমেন্ট ডোল তারা নিজেদের নিজে ম্যানেজ করতেছে খালি এইবারে তোমরা রিকগনাইজ করো তখন তাদের অনলি অ্যাডভান্টেজ তারা দেশে আনাগোনা করতে পারে এখন তাদের পেপার না থাকায় দেশে আনাগোনা করতে পারে না তাদের বাচ্চা টাচ্চা এই দেশেই বড় হয়েছে সো ইউ শুড টেক দ্য লিড এবং তুমি এই ককাসটা ছিল একসময় বাংলাদেশ কংগ্রেসন এটা নাই এখন কার্লি সাহেব চলে যাওয়ার পরে তাই বললাম তুমি এইটা লিড নাও এটা করো করলে পরে আই নো হার ফর এ লং টাইম সো শি ওয়াজ এ কাউন্সেল ওমেন বিফোর অ্যান্ড দ্য ফিউ আদার অনেকে আমি চিনি যে মহগাওয়ান আমি ওনাকে খুব ভালো করে চিনি বহু বছর ধরে উনি একসময় যে মহলের অফিসের স্টাফ ছিলেন তখন থেকেই চিনি সো দিজ আর অল ওল্ড ফ্রেন্ডস ইউ নো এত এত সুবিধা হয়েছে আপনার দেন আই স্পোক টু সেক্রেটারি জেনারেল সেক্রেটারি জেনারেল আমাকে সুখবর দিলেন যে বাংলাদেশ এল ডি সির থেকে উত্তরণ হয়েছে দিস ইজ এ হিস্টোরিক ইভেন্ট ক্রেডিট গোস টু শেখ হাসিনা অ্যান্ড দ্য পিপুল অফ বাংলাদেশ 
কত কষ্ট করে আমরা এই স্বল্প এর দেশ থেকে আপনার এখন উন্নয়নশীল দেশের সাথে কাতারে গেছি দিস ইজ বিকজ অফ দি ডেডিকেশন এন্ড স্ট্র্যাটেজিক আপনার টার্গেট অফ দি गवर्नमेंट ওভার দা লাস্ট ফিউ ইয়ার্স উই মেড এ মিরাকল অনেক দেশ সহজে হতে পারে না বাট আমরা এটা হয়েছে তবে এর সাথে আমাদের যেমন চ্যালেঞ্জও আসবে সেই সাথে অ্যাডভান্টেজও আছে দুই দুটেই আছে সো আমরা এটা প্রথম ধাপ অগ্রসর হয়েছি এখন বাকি ধাপ যাতে অগ্রসর হতে পারি সেই কারণে উই হ্যাভ উই হ্যাভ টু টেক দ্য অ্যাডভান্টেজ অব গেটিং আউট অফ এল ডিসি অনেক বেশি ক্রেডিট ট্রেডিট পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা এখন হ্যাঁ তো সেইগুলো অ্যাডভান্টেজ আমাদের নিতে হবে এবং আমাদের দেন সেক্রেটারি জেনারের সাথে আমি বললাম আপনি একটা কাজ করে এই ক্লাইমেটের ইস্যুতে আমরা একমত আমি বললাম আমরা যে যা আপনিও এক একটি ইস্যুতে আমরা এক তবে এইটা দূর বেশ অগ্রসর হচ্ছে না এই জন্য ইউ শুড ক্রিয়েট এ স্পেশাল রেপোর্টিয়ার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ এইটা আমার সিবিএসএরও দা সিবিএফেরও দাবি হ্যাঁ তো উনি বললেন যে এইটাতে নিয়ে হিউ ইউ নো লুক ইন টু উইথ ডিসকাস দিস আমি বললাম একটা অফিস করেন রেপোর্টিয়ার স্পেশাল রেপোর্টিয়ার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ হ্যাঁ এখন ইউ এন ট্রিপল এফ সি আছে বাট দিস এ ডিফারেন্ট ইনস্টিটিউশন বাট এটার কন্টিনিউস মনিটারিং এবং আমাদের সাথে কাজ করার জন্য এটা রেপোর্টিয়ার দরকার তারপরে ওনার সাথে আমার উনি খুব প্রশংসা করলেন বাংলাদেশে বোধ ফর কোভিড কোভিডের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটা অভাবনীয় সাফল্য হ্যাঁ উনি বললেন এখনও পৃথিবীর বহু দেশ একশো কতটা দেশ ভ্যাকসিন পায় নাই হি হ্যাজ বিন হ্যামারিং আমি বললাম দ্যাটস গ্রেট যে বল বাংলাদেশ ইফ দান ইট এন্ড প্রধানমন্ত্রীকে ওনার পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিলেন আর এল ডি সি থেকে উত্তরণের জন্য তিনি বাংলাদেশ সরকারকে আপনার কি করলেন তারপর ওনার সাথে আমাদের বাকি অনেকগুলো ইস্যু ছিল আমি বললাম আমরা পিস কিপিংয়ে এক নম্বর আমি থাকতে তবুও তো সিনিয়র লেভেলে কিছু পজিশন ছিল আমার ফোর্স কমান্ডার ছিল ডেপটি ফোর্স কমান্ডার ছিল আমার আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ফর ডিপি কেউ ছিল আর এখন একটা লোক নাই এটা তো ইস ইনজাস্টিস টু বাংলাদেশ উনি বললেন যে হ্যাঁ ইউ আর রাইট আপনি ঠিকই বলেছেন আমরা উই শুড লুক ইন টু উইট আমি বললাম আমার সিনিয়র পজিশন কিছু দেন তবে এটাও ঠিক যে আমরা বিভিন্ন জতে আমরা নতুন ক্যান্ডিডেটও দিই ঠিক না দেওয়ার ক্যান্ডিডেটও পাই না এইরকমের সো এটা একটা আমাদের দিক থেকেও কিছুটা উইকনেস আছে তো বললেন যে হি উইল ডেফিনেটলি এইটা করবেন কনসিডার করবেন আর আর কি কি আলাপ হল আচ্ছা এই রাজনীতিবিদদের ছাড়াও আমার সাথে কয়েকটি ইন্টারভিউ হল ইউএস চেম্বার অফ কাউন্সিল অফ ইউএস চেম্বার অফ কমার্স সেটা আগে যে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি নিশা দেশাই ছিল সি অর্গানাইজড এটা এটা হচ্ছে ওয়েবেনারে এটা হলো 